நவீனத்துவ சிந்தனைகள் அந்த தலைப்பை தாங்கி நீங்கள் இருக்கிறீங்க காரசாரமாக பேச போகிறீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் பொலிவோடு இருக்கிறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் தம்பி உங்களுடைய கருத்தை பதிவு செய்யுங்க இப்போ இருக்க நவீன நவீனத்துவ சிந்தனைகளில் ஒரே ஒரு சின்ன கருத்து ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் முகம் தெரியாத முகம் தெரிஞ்சவங்கள முகம் சுழிக்கிறது மரபு சார்ந்த காலம் முகம் தெரியாதவங்கள கூட அறிமுகம் செய்கிறது தான் நம்ம நவீனத்துவ சிந்தனை நல்லா இருக்கு எப்படி சொல்கிறேன்ட்டு எதிராக நீ கேட்கலாம் என்னென்னா அந்த காலத்தில் வந்து இந்த ஜாதி மதம்லாம் இருந்தது இந்த ஜாதி மதத்தால் வந்து உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்கன்னு பார்த்துட்டு ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க முகம் சுழிச்சுட்டு இருந்தாங்க எப்படின்னா முகம் தெரியும் ஆனால் இருந்தாலும் அவங்கள முகம் சுழிச்சுட்டாங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் இந்த சோஷியல் மீடியாஸ் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் நிறையா இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறையா இருக்குது இதில் வந்து ஜாதி மதம் எதையும் பார்க்கல நம்மளுக்கு முகமே தெரியாது இருந்தாலும் நம்மளோட அறிமுகம் செஞ்சுக்கிட்டு நம்மளை ஒற்றுமையாக வைக்கிறது இப்போ இருக்க நவீனத்துவ சிந்தனைகள் தான் அப்புறமா எனக்கு முன்னாடி பேசின தோழி கேட்டாங்க இப்போ எந்த ஒரு இதுலலாம் நீங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க இல்லை ஜாதி மதம்னு பார்த்து நீங்கள் வந்திருக்கீங்களா இல்லை மதம்ன்றீங்களே நீ இங்கே இருக்கும் ஒரு சிலர் இந்துவாக இருக்கலாம் ஒரு சிலர் கிறிஸ்டினாக இருக்கலாம் ஏ இப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எல்லாம் இப்போ ஒற்றுமையாக தான் இங்கே இருக்கீங்களே தவிர யாரும் பிரிஞ்சு இல்லை அந்த காலத்தில் இருக்க மாதிரி மத மத மதம் தனியாகவும் ஜாதி தனியாகவும் யாரும் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஆ இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டர் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் இல்லாமல் அவங்க யாருமே இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஓகே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மெசேஜ் அனுப்பினா ஒரு லெட்டர் எழுதுனானா கூட மற்றவங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் வரத்துக்கு ஆனால் இப்போது ஒரு செகண்டில் மெசேஜ் அனுப்புவோம் அது உடனே மெ மெசேஜ் போய்ட்டு திருப்பி நம்மளுக்கு ரிப்ளை வரும் இப்போ ஃபோன் கால் பண் கால் பண்ணுறதுலாம் போய் போக இப்போ வீடியோ கால்லாம் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஃபே மு முகத்துக்கு முகத்துக்கு பார்த்து ஃபோன்லேயே பேசிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய நவீனத்துவ சிந்தனையை வந்து வளர்ந்துட்டுருக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் டெக்னாலஜி பற்றி பேசுகிறீங்க இதே வந்து இன்றைக்கி இந்த டெஸ்ட் டியூப் பேபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் தனித்தனியாக இருக்கிறோம் நம்ம இருந்துட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கி எப்படி வேணாலும் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இன்றைக்கி வந்து அது சாத்தியமாகுதா ஜாதி மதம் நீங்கள் சொன்ன அந்த விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையும் கடந்து யார் வேணாலும் ஒரு டெஸ்ட் பேபி வந்து கொடுக்க முடியும் செஞ்சு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பை இன்றைக்கி பார்க்க முடியுதா பார்க்க முடியும் ஆனால் அது ரொம்ப கொஞ்சம் தப்பு தான் கணவன் மனைவிக்குள்ளே அந்த மாதிரி இது சரிங்க நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த மத அடிப்படையில் நான் ஒரு இஸ்லாமியராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவராகவோ அல்லது இந்துவாகவோ இருக்கிறீங்க எனக்கு அந்த குழந்தை பாக்கியம் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் எனக்கு நீங்கள் டிஸ்ட் பேபியாக எனக்கு பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு நாங்கள் மருத்துவரோட ஆலோசனை படி நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு செஞ்சு கொடுப்பீங்களா அது அல்லது சாதி அடிப்படையில் நான் ஒரு கீழ்நிலை சாதி அடிப்படையில் இருக்கிறேன் நீங்கள் மேல்நிலை சாதி அடிப்படையில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டெஸ்ட் பேபி இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் நீங்கள் எனக்காக உதவி செய்வீங்களா பண்ணி கொடுப்போம் எப்படின்னா இப்போ நம்ம கல்யாணம் பண்ணியிருக்கோன்னா நான் வந்து இப்போ இந்துவாக இருக்கேன் இப்போ என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து கிறிஸ்டினாக இருந்தால் நாங்கள் டெஸ்ட் டியூப் மூலிமா பண்ணுவோம் தவிர மற்றவங்களுக்கு பண்ணுறது எல்லாருமே யோசிக்க யோசிப்பாங்க அதுதான் ஒரு இது ஸோ அப்போது யோசிக்கிறீங்க நவீனம் ஒன்று ஒற்றுமை படுத்தலை அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க அப்படியா நவீனம் ஒற்றுமை படுத்தலன்னு சொல்ல இப்போ டெஸ்ட் டியூப் ஏன்னா முழுமையாக அடையணும் இல்லையா நவீனம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் முழுமை பெற்றிருக்க வேண்டும் இது இன்னும் சொல்லணும்னா அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் மன அளவிலும் உடல் அளவிலும் ஒன்றுபடுவது என்பது மிகவும் கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம் இந்த பிளவுகளை நம்ம முன்வைத்து ஆனால் இன்னைக்கு டெஸ்ட் டியூப் பேபிங்கிறது டெக்னாலஜி மட்டும்தான் அந்த க விந்தணுவோட அணுக்களை எடுத்து மற்றொரு தாயோட இதில் இருந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் தானே இதுக்கே வந்து நீங்கள் உடன்பட மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நவீனத்துவம் இன்னும் மரபு சிந்தனைகளை ஏந்தியிருக்கா இது வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் தி இண்டிவிஜுவல் அவர் அப்படி யோசிக்கலாம் ஆனால் வெளியில் இருக்க நூறு பேர் அப்படி யோசிக்க மாட்டாங்க இது வந்து உண்மை தான் டெஸ்ட் டியூப் பேபிஸ் வந்து இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து வராங்க நிறைய பேர் வராங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளோட ஆக்சுவலாக இது வந்து ட்ரெண்டிங் பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்குன்றது வேலைச்சேரியிலேயே ஒரு நாலஞ்சு இருக்குது இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியாது உங்களோட ஸ்பேர்ம்ஸை வந்து நீங்கள் பேங்க்கில் போயிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டா வெளிநாட்டிலேருந்து வரவங்க வந்து அதை பயன்படுத்திட்டு அதில் அவங்க வந்து பயனடைஞ்சாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு காசு போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி நவீனத்துவ சிந்தனைகள் இன்னைக்கு 
சொல்லியிருக்கிறாங்க அழகாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க தனித்துவமான ஒரு தனிப்பட்ட விஷயமாக தான் அது இருக்குமே தவிர ஒட்டுமொத்தமாக அப்படியான ஒரு சிந்தனைகள் இன்றைக்கி கிடையாது இன்றைக்கி உலக அளவில் மாறி இருக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் மயமாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ள எதையும் பார்க்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு வணிக ரீதியாக இருப்பதை தாண்டி யார் ஒன்றுமே கூட இன்றைக்கி நம்ம இதெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த இது அந்த இது அப்படின்னாலாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ பெரிய வணிக ரீதியாக நமக்கு லாபம் தரக்கூடிய ஒரு செயலாக இருந்தாலும் அதை செய்வது கிடையாது நம்மளுடைய தாத்தை முப்பாட்டை அப்படின்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்ட அப்படி சொன்னால் ஆனால் இன்றைக்கி அது சாத்தியப்பட்டிருக்கு சாதாரண ஒரு பாமர மக்கள் கூட அதை செய்ய முடியும் எல்லாம் கலந்து போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதிலிருந்து யாராவது சார் மரபு சார்ந்த சிந்தனைகளை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம உறவு உறவினர்கள் வீட்டிலேருந்தே நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா பசங்க பேரன்கன்னு எல்லாருமே இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே ஒரு எங்கே போயிருந்தாலும் ஈவினிங் டைம்ஸில் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்ற நேரம் அந்த நேரத்தில் எவ்வளோ நம்மளோட மகிழ்வுகள் எல்லாமே தெரிவிச்சுப்பாங்க ஆனால் ஒரு தோழர் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஆண்ட்ராய்ட் வந்திருக்கு வாட்ஸ்அப் மூலயமா நாங்கள் ஃபேஸ் காண்டாக்ட் பண்ணி பேசுகிறோம் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல அந்த மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு கிடைக்குதா பக்கத்தில் உட்காந்து பேசுகிற மாதிரி உங்களால் ஃபோனில் பேச முடியுமா அதுதான் சார் என்னோடய கருத்து அதுதான் சார் அது இந்த மாதிரி ஒரு என்ன தான் வந்து விஞ்ஞானம் வளர்ந்துக்கிட்டே போனாலும் மரபு சார்ந்த விஷயங்கள் தான் வந்து மக்களிடையே நிறைய நம்பிக்கையும் விட்டு அதாவது சந்தோஷமாகவும் இருந்திருக்காங்க அந்த காலத்தில் சரிங்க உங்க தாத்தா பாட்டி எங்க இருக்கிறாங்க எங்களோட தான் சார் இருக்காங்க எங்களோட தான் சார் தப்பிச்சிட்டீங்க அதனால தான் சார் அவங்க சொன்னாங்க உறவு எல்லாம் ஒற்றுமை படுத்துச்சு அப்படின்னு அது வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் வந்து அவங்க வீட்டில் அண்ணன் தம்பியாகவே இருந்தாலும் அந்த லிமிட்னா அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே தான் பேசணும் பழகணும் ஆனால் இப்போ அப்படி இருக்கா உங்களை பற்றி நான் கேட்குறேன் இப்போ அது மாதிரி இருக்கா இப்போ அது மாதிரி யாரும் பழகிறது இல்லை இப்போ எல்லாமே ஃப்ரீடம் ஆயிடுச்சு எல்லாமே தனியாயிருச்சு எல்லாம் அண்ணன் தம்பியில் ம தெரியாத முகம் தெரியாதவங்கள கூட்டம் இப்போ வந்து பெண்களும் சரி பசங்களும் சரியெல்லாம் ஃப்ரீடமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது நவீனத்துவம் இல்லாத என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் அதாவது குடும்ப அளவிலும் நம்மளுடைய இந்திய அளவிலும் நம்ம ஒற்றுமையாக இருக்கிறோமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு அழகான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க குடும்பத்திலேயே வந்து நம்ம அதை பார்க்கறது கிடையாது முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு அதே போல் ஆண் தனியாக பெண் தனியாக அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தம்பியாக இருப்பான் மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது தம்பியாக இருப்பான் அக்காவாக இருப்பாங்க மொதல் அக்காவாக இருப்பாங்க ஆனாலும் அந்த தம்பி சொல்கிறது அந்த ஆண்மகன் சொல்கிறது தான் அக்கா கேட்கணும் செய்யணும் அந்த ஆண்மகன் சாப்பிட்டு வச்சு அந்த தட்டை தான் அக்கா தான் எடுத்து தட்டை கழுவி வைக்கணும் அவன் செய்ய மாட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதே அளவில் தான் இங்கே சமூகத்திலும் கூட ஆண் சொல்லுகிற வார்த்தைகளுக்கு அங்கே ஆதரவு கிடைக்கிறதா பெண் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு ஆதரவு கிடைக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அவருடைய கேள்விக்கு பின்னால் அவங்க சொல்றாங்க நவீனத்துவம் வந்து மாறி இருக்கு கூட இருக்கிற எல்லாரையும் சகோதர சகோதரியா பாக்குறாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரபு காலத்துல இந்த ரேப் இதெல்லாம் நடந்திருக்குன்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்ல இல்ல ஆனா நவீன காலத்துல நடக்குது இல்ல அவங்க சொல்ற இந்த அந்த பாகுபாடு வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல நன்மையா இருந்திருக்கலாம் இல்ல இப்ப ஏற்படுது இல்ல ஒரு ஒரு இருபத்தி நாலு நிமிஷத்துக்கு ஒரு பொண்ணு கற்பழிக்கப்படுறான்னு சொல்றாங்க அப்ப சகோதர சகோதரியா நினைச்சா ஏன் இந்த மாதிரி பண்றாங்க நவீன காலம் தானே இந்த மாதிரி மாத்தி இருக்கு சரிங்க நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் மரபு கால இந்தியாவினுடைய வரலாறு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இங்கே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மக்களுக்குள்ளாகவே பிளவுபட்டிருந்தோம் ஒரு பக்கம் ஆனால் பெண்ணாகப்பட்டவள் இன்று அளவிலும் அவள் பெண் மீதாகவே அவள் தொடுக்கப்பட்ட போர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய ஆழமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்க கொஞ்சம் காலத்துக்கு பின்னாடி நம்ம போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் சுதந்திர இந்தியாவுக்கு முன்னாடியோ அல்லது அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் காலகட்டத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெண்ணாகப்பட்டவள் எதையுமே சிந்திக்கிறதுக்கு அங்கே வழிவிட மாட்டாங்க சங்க கால பெண்களை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் ஆனால் பெண்கள் போக பொருளாகத்தான் பார்த்துருக்கிறார்கள் மரபு இந்தியாவில் இதை நீங்கள் மறுக்கிறீங்களா ஜான்சி ராணி மாதிரி பெரிய ராணிலாம் இருந்திருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு இந்தியா இருந்திருக்கு தானே இல்லை இதுக்கு நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா மரபு இந்தியாவில் வந்து பெண்கள் அடிமை கணத்தில் இருக்காங்க இப்போவும் அப்படி தான் இருக்காங்க அதுவும் நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா அதாவது நவீன இந்தியாவுக்குள்ளேயும் நவீன சிந்தனைகள்லேயும் வந்து இன்னமும் பெண்கள் போதைப் பொருளாக தான் பார்க்கப்படுறாங்க அது இல்லை உண்மையிலே சொல்ல போனால் இப்போது ஒரு பொண்ணு ரோட்டில் நடந்து போகிறான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பையன் எடுத்து பார்த்தோடனே அந்த பொண்ணு என் தங்கச்சியாக வாழணும்னு பார்க்குறானா சொல்லுங்கள் இல்லை அவ அப்படி இருக்காடா மச்சா அவ அப்படி இருக்கா இப்படி நடந்து போறாடா
இல்லை இங்கே வந்து லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் வந்து காசை கொட்டி வீடு கட்டியிருப்பான் அவன் ஃபேஸ்புக்கில் அந்த வீடு அங்கே ரசிச்சுட்டு இருப்பான் அப்ராடில் உட்காந்துட்டு இதை அவங்க நவீன காலமாக இவங்க நவீன காலம்ன்றது என்னது தன்னுடைய ஒற்றும் தன் உண உறவுகளோடு இருக்கணும்ன்ற ஒரு ஒரு உரிமை இருக்குது இல்லையா தன்னோடய உறவுகளோடே நான் வந்து இணைஞ்சிருக்கணும் இந்தியா ஒரு உண உணர்வு பூர்வமான ஒரு நாடு தானே இந்த இந்தியாவுக்கு எல்லா ஒரு எல்லா சம்மந்தப்பட்ட ஒரு உணர்வுகளும் கலந்த ஒரு நாடு தானே இந்தியா இந்த உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுக்காத இந்த நவீனத்துவம் எங்களுக்கு தேவை இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா எல்லா உறவுகளையும் இந்த பிளவுபடுத்துது காரணம் என்னன்னா இந்த நவீனத்துவத்தில் தான் தன் பெத்த வளத்தையின் படி முதிர் வளத்தை போய் சேர்க்குறான் ஓகேவா இதே நவீனத்துவத்தில் தான் தான் பொண்டாட்டிய வந்து இன்னொருத்தனோட தப்பாக வச்சு பேசுகிறான் இதே நவீனத்துவத்தில் தான் தான் பிறந்த குழந்த தான் பிற தனக்கு பிறக்கவே இல்லைன்னு குப்பை தொழிலில் வீசுகிறான் இதுதான் மரபு காலத்தில் எங்களுக்கு நடக்கலையே இதே பெண்களுக்கு ஒசு பெண்கள் பெண்களுக்கு ஒசு இவ்வளோ பேசுகிறாங்க இல்லையா நீங்கள் சொல்லலாம் ஆயிரத்தில் ஒரு பெண்கள் வந்து எங்களுக்கு முன்னேறிந்து வராங்க ஏன் இந்த நவீன காலத்தில் பெண்கள் ஆயிரம் பேர் நீங்கள் படிச்சிங்க இல்லை ஆயிரம் பேர் நீங்கள் ஏந்து வர வேண்டியதான் நவீன காலத்தில் நீங்கள் எதுக்கு ஒடுங்கி இருக்கீங்க அந்த பொண்ணோட அழகை பார்த்து சொல்கிறாங்க சொல்கிறீங்களா இப்போ யாரும் அப்படி இல்லை நான் அடித்து சொல்லுவேன் இல்லை யாரை மாதிரி தான் இருப்பாங்க இப்போ ஒரு சில பேர் நீங்கள் சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஒரு மைண்ட் தாட்டில் மரபு சார்ந்த ஒரு ஆள் ஒரு ஆளோ ஒரு அவங்கள அவங்க அந்த அந்த மாதிரி பசங்க மட்டும் தான் அப்படி இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறேன் அச்சு சொல்லுவேன் எப்படி எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என் கூட இருக்கா பசங்க ஏன் நான் நான் இருக்கேன் என் கூட இருக்கிற பசங்கெலாம் வந்து எப்படின்னா ஒரு பொண்ணை பார்த்தோன்னா தங்கச்சின்னு நினைக்க ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்குது எனக்கு தங்கச்சி இல்லை ஆனால் எனக்கு இப்போ என் கூட ஒரு தங்கச்சி இருக்கா அவள் யார் கூட யாரோட அப்பா அம்மா வேறு யாராக இருக்கலாம் ஆனால் என் ஒரு தங்கச்சின்னு நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஏன்னா வந்து இந்த நவீன உலகத்தில் வந்து ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பு ஜல்லிக்கட்டை வந்து ஒரு மரபு ஒரு வந்து ஒரு கலா கலாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கலாச்சாரம் தூக்கி நிற்க வைக்கிறது நவீன உலகம் தான் இல்லை அதை தான் நான் சொல்கிறேன் இல்லை ஒரே நிமிஷம் அந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு போராடுறது கூட உங்களுக்கு ஃபேண்டசி தேவைப்படுதுங்க இல்லை இல்லை ஒரு பிரம்மாண்டம் தேவைப்படுது இங்கே உங்களுக்கு ஒன்று கூறுறதுக்கு இல்லை மரபில் உங்களுக்கு பிரம்மாண்டம்ன்றது இல்லையே அங்கே அதனோட கேள்வியும் கூட இந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு நீங்கள் கொண்டாடுறது கொண்டாடினதை நீங்கள் ஏன் வந்து இந்த கார்போஹைட்ரேட் திட்டத்துக்கு வந்தது இல்லையா இந்த மீத்தன் திட்டத்துக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் சேரலை இதான் என்னுடைய கேள்வியாக இருக்குது நீங்கள் சொன்னீங்க ஜல்லிக்கட்டு வந்தாங்க போராடணும் ஜெயிச்சோம் இந்த நெடுவாசல் அந்த சொல்கிறீங்களே அந்த கால்வாய் அந்த மீத்தேன் ப்ராஜெக்ட் சொல்கிறாங்கல்ல அதுக்கு வந்து எதிர்ப்பாக இருக்கிறது யார் அதுக்கு எதிர்ப்பாக இருக்கிறது யார் எதிர்ப்பு யாரு தொழில்நுட்பம் தான் வந்து எதிர்ப்பா இருக்கு இருக்கு இல்ல ஒரு நிமிஷம் சொல்றேன் நான் ஒரே விஷயம் சொல்றேன் இதே தொழில்நுட்பம் தான் எதிர்ப்பா இருக்கு ஏன்னா ஹைட்ரோ கார்பனை பற்றி ஒரு சைடு பிரச்சாரங்கள் அனுசரி நடந்துட்டு இருக்கு ஏகப்பட்ட பேர் அது கோசம் போராடி இருக்காங்க இங்க இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஓவியாக ஓட்டு போட தான் போயிட்டு இருக்காங்க நீங்க சொல்றீங்களா இப்ப வந்து பிக் பாஸ் வந்துருச்சு அதை வந்து ஃபுல்லா வந்து டைவெர்ட் பண்றாங்க டைவெர்ட் பண்றதுக்கு காரணம் நம்மளுக்கும் ஒரு மனசு இருக்கு நம்மளுக்கும் ஒரு சிந்தனை ஒன்று இருக்கு நவீன நவீன காலத்துல வந்து எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் வந்து தடுக்கிற மாதிரி சிந்தனை வரும் இப்போ வந்து மீத்தன் ப்ராஜெக்ட்காக போ போராடி இருக்காங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஆனால் நீங்கள் ஏன் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து ஓவியாக போய் ஓட்டு போடுறாங்க இல்லை பண்ணுற இல்லை ஜி இல்லை 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 ஒரு சில ஒரு பேர் போட்டிருக்காங்க இல்லை இல்லை அதே அதே மீடியா வந்து அதே தான் ஒரு சேனல் ஆரம்பித்து ஒரு யூடியூப் சேனல் நிறைய பேர் ஆரம்பித்து ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதே நீங்கள் பச்சை பெருசாக பேச பேச மாட்டீங்க இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இதே மீத்தின் ப்ராஜெக்ட் பற்றி நிறைய சேனல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ஸ்மைல் சேட்டை அப்புறம் வந்து நிறைய ஒரு சேனல்ஸில் யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்குது டிவிலையும் அவேர்னஸ் இருக்குது அதில் நீங்கள் பெருசாக பேசப்படாமல் அங்கே நீங்கள் எல்லாம் போய் முன்னாடி போய் நிற்கணும் உங்களை யாருன்னா கூப்பிடணும் எதிர்பார்க்காதீங்க அதனுடைய கேள்வியும் கூட ஒரு கேள்வி கேள்வியை நீங்கள் போய் நிற்க மாட்டீங்க நீங்கள் வந்து இந்த சைடு காட்டுறீங்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க நிற்கலன்னு தொடர்ந்து பேசலாம் எழுபத்தி ஓராவது சுதந்திர தின விழாவை நம்ம ரொம்ப கோலாகலமா கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் கடந்து ஒற்றுமையோட இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முனைப்புல நம்மளுடைய என்ஆர்எஸ் ராயல் தொலைக்காட்சியில இந்த இந்தியர்களை உடைத்து எல்லோரையும் ஒற்றுமைப்படுத்துவது மரபு சிந்தனைகளா அல்லது நவீனத்துவ சிந்தனைகளா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகளோடு இன்னும் பல கேள்விகளுக்காக காத்திருக்கிறோம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடரும் இந்த மாணவர் பஞ்சம்